اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و مولانا بالقاسم محمد و ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال الحکیم فی کتابه المجید و فرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر و شف ولوتر ولیل ادا یسر حلفی دال کا قسم لذی حجر آج سے ہم ان شاء اللہ سورہ الفجر کی تفسیر شروع کر رہے ہیں بہت اہم صورتوں میں سے ایک ہے کہ جس میں جو ہے وہ بہت زیادہ میسیجز موجود ہیں پیغامات موجود ہیں کہ جن کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تفسیر قرآن کے جو بھی ہمارے لیکچرز ہیں انشاءاللہ ہمارا فوکس جو ہوگا وہ اس بات پہ ہوگا کہ ہم ان سے میسج کیا لے سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس پر کس طرح سے عمل کر سکتے ہیں تفسیر سورہ فجر کے ذیل میں یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث ہے کہ اس میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ سورہ فجر کی انسان کو تلاوت کرنی چاہیے اس لیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے جد کی سورہ ہے امام حسین علیہ السلام سے یہ سورہ منصوب ہے لہذا اس لحاظ سے بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شروع میں قرآن مجید میں اس سورہ کے آغاز میں ولفجر ولیال عشر و شف اے ولوتر ولیل ادا یسر کئی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں کہ فجر کی قسم گیارہ دس راتوں کی قسم شف اور وطر کی قسم اس رات کی قسم کہ جو آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے اور یہ قسم جو ہے وہ صاحبان عقل کے لیے جو ہے وہ کیا کافی نہیں ہے کہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں اس سے درس حاصل کریں تو جہاں تک قرآن مجید میں یہ قسموں کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ پر زمانے کی وقت کی اور ہر لمحے کے حوالے سے قسم کھائی ہے تو اس میں بنیادی طور پر فلسفہ یہ ہے کہ کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنا جب ہم اپنی زندگی میں کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو ہمارے قسم کھانے میں اور اللہ کے قسم کھانے میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز ہم جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو ہم کسی چیز کو پروف کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں جب ہم یہ قسم کھاتے ہیں تو ہم یہ دوسرے کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ سچ ہے اور وہ صحیح ہے لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے اس لیے کہ وہ محتاج نہیں ہے ہمارا ہم محتاج ہیں جب ہم ایک دوسرے کے سامنے قسم کھاتے ہیں تو ہم محتاج ہیں اس بات کے اس بات کے ضرورت مند ہیں کہ ہم جو ہے اپنی بات کو دوسرے کے اوپر ثابت کریں اور دوسرا ہماری بات کو قبول کرے لیکن جو اللہ تعالی بات کرنا چاہتا ہے جو قسم کھاتا ہے وہ اس لیے کہ تاکہ ایک تو کسی مسئلے پر تاکید کرنا اس پر زیادہ زور دینا اس پر ایمفیسائز کرنا دوسرا یہ کہ کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنا کسی چیز کی گریٹنیس کو بیان کرنا کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنا جب کسی چیز کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ جب ہم قسم کھاتے ہیں تو ہم قسم کھاتے ہیں اس چیز کی کہ جو دوسرے کے نزدیک اہم ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں آپ کے سامنے تو میں اس لیے قرآن کی قسم کھاتا ہوں کہ وہ آپ کے لیے اہم ہے میں اگر خدا کی قسم کھاتا ہوں تو وہ اس لیے کہ وہ آپ کے لیے اہم ہے لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا بھی اس کی اہمیت کو سمجھتا ہو اس کی عظمت کو سمجھتا ہو لہذا اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ہمیں یہ درس بھی دینا چاہتا ہے کہ دیکھو تم جس چیز کو معمولی سمجھتے ہو جن چیزوں کو تم اہمیت نہیں دیتے جن چیزوں کو تم سادہ سمجھتے ہو وہ چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں بہت زیادہ ان کے اندر جو ہے وہ باریک چیزیں نکات پائے جاتے ہیں لہذا تمہیں چاہیے کہ اس پر غور و فکر کرو اور ان غور و فکر کے ذریعے سے تم کسی نتیجے تک پہنچو اور کوئی عبرت جو ہے وہ اس سے حاصل کرو تو یہ 
ہم جب قسم کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک مختصر سی چیز ہے کہ جو یہاں پر اہمیت کی حامل ہے لیکن میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا بہت زیادہ اس کے اوپر ہمارے مفسرین نے بحث کی ہے اور وہ یہ کی ہے کہ پہلی بحث جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ فجر جو ہے یہ کیا ہے فجر کا مطلب ہے کسی چیز کا یعنی آؤٹ بریک یا آؤٹ بسٹ یعنی کسی چیز کا شگافتہ ہونا کسی چیز کا سپلٹ ہونا کسی چیز کا بریک ہونا کسی چیز کا پھٹ جانا جس طرح ہم کہتے ہیں نا پو پھٹنا یا صبح جو ہے جب نمودار ہوتی ہے اور رات جو ہے وہ ختم ہوتی ہے تو اس کو جو ہے بنیادی طور پر فجر سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن اس کی کئی طرح سے تعبیر کی گئی ہے کہ فجر سے مراد جو ہے وہ دراصل جب دن کی روشنی ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی نور کی حاکمیت کا آغاز ہوتا ہے اور ظلمت جو ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے تاریکی جو ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے تو یہ ایک اسپرچل کانٹیکسٹ ہے فجر کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم فجر کا وقت آتا ہے جب صبح آتی ہے جب دن شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری نورانیت اور میرے نور کی حاکمیت کا وقت آ گیا ہے اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو دل جو ہیں وہ تاریخ ہیں جو ظلمت قدے میں تبدیل ہو چکے ہیں جب ان میں کوئی روشنی کی کرن نمودار ہوتی ہے وہ پہلی روشنی کی کرن جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ فجر سے تعبیر کیا گیا ہے اسی طریقے سے جب اسلام آیا تو اثر جاہلیت میں اس کو بھی اسلام جو ہے وہ تاریکی اور ظلمت سے تعبیر کرتا ہے اور کہا کہتا ہے کہ یہ نور پاک محمدی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے اس تاریکی اور جاہلیت کی ظلمت جو ہے اس کا خاتمہ ہوا اسی طریقے سے امام مہدی علیہ السلام کے قیام پر بھی فجر کا لفظ اطلاق ہوتا ہے اور کہا گیا ہے کہ جب دنیا سے ظلم و ستم ختم ہوگا اور امام زمانہ کا ظہور ہوگا اور یہ تاریکی اور ظلمت ختم ہو جائے گی تو امام مہدی کا قیام اس کو بھی فجر سے تعبیر کیا گیا ہے جو کربلا کا واقعہ ہے جو عشورا کا واقعہ ہے اس کو بھی فجر سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی ظلمت کا بنی امیہ کی ظلمت کا خاتمہ اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے جو اللہ کے نور کی حاکمیت ہوئی ہے اور باطل اور ظالم طاقتوں کی حقیقی چہرہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے بالکل اسی طریقے سے جب کوئی دن ہوتا ہے جب کوئی روشنی ہوتی ہے تو رات کو ظاہر ہے کہ انسان چیزوں کو ٹھیک طرح سے نہیں دیکھ سکتا رات کو بہت سی چیزیں جو انسان ان کو اور طرح دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن دن کی روشنی میں ان کو ان کا حقیقی چہرہ جو ہے وہ نظر آتا ہے تو گویا یہ بھی ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی سے بنی امیہ کے حقیقی چہرے کو آشکار کر دیا حقیقی ماہیت کو آشکار کر دیا اس لیے کہ جب تک تاریکی تھی جب تک ظلمت تھی جب تک امام حسین کا قیام نہیں تھا جب تک امام حسین کی قربانی نہیں تھی جب تک امام حسین کی یہ الہی تحریک کا آغاز نہیں ہوا تھا جب تک لوگ بنی امیہ کو جو ہے وہ اور طرح دیکھتے تھے وہ ان میں کوئی خامی ان میں کوئی ظلم و بربریت نہیں دیکھتے تھے لیکن ان کے حقیقی چہرے کو جو ہے وہ امام حسین نے آشکار کیا ہمارے پاس امام علیہ السلام کی امام صادق علیہ السلام کی ایک بڑی خوبصورت روایت بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ قد اطلق بنی امیہ تعلیم المان بنی امیہ نے اس بات کی مکمل اجازت دی تھی کہ ایمان کی تعلیم بے شک لوگ حاصل کریں نماز روزہ حج زکات وہ اس کو انجام دیں لیکن انہوں نے اس کی کبھی اجازت نہیں دی تھی کہ لوگ حق کی ماہیت حق اور باطل کی ماہیت کو سمجھیں لوگ جو ہے وہ باطل کی حقیقت کو سمجھیں وہ اس چیز کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتے تھے تو بہرحال یہ عام طور سے اس طریقے سے یہ فجر کی جو ہے تعبیر کی گئی پھر جب یہ دس راتوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو دس راتوں کے بارے میں بھی مختلف تعبیریں ہیں بعض کہتے ہیں یہ ماہ رمضان کی وہ آخری دس راتیں ہیں بعض کا کہنا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ بنیادی طور پر جو حج کے دنوں میں جو دس راتیں ہیں اس وہ مراد ہیں اس کے اندر بعض نے فجر کو عید قربان کی رات کا تو اس میں چونکہ مختلف ابھی اقوال ہیں اور کسی قول پر بھی ہمارے علماء متفق نہیں ہوئے لہذا ہم اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ 
बात नहीं करेंगे इसी तरीके से वह शफ वल वतर जो है शफ कहते हैं किसी चीज के जोड़े को और वतर जो है किसी चीज के सिंगल होने को कहते हैं यानी ऑड और इवन तो शफ और वतर की अल्लाह ताला ने कसम खाई है नमाज शब में भी आपको पता है कि नमाज शब में दो रकत जो है वो शफ है और एक रकत वतर की है तो वहां से भी इससे मुराद हो सकती है लेकिन इसी तरीके से जब हम शफ और वतर की बात करते हैं तो इससे मुराद बाज उलमा ने कहा है कि असल में ये पूरी कायनात जो है वो हिसाब और अदद के ऊपर जो है वो घूम रही है यानी कोई चीज या तो ऑड है या इवन है यानी हम हर चीज को कैलकुलेट करते हैं अगर हम कैलकुलेट ना कर पाए अगर हमारे सामने ये शफ और वतर ना हो अगर हमारे सामने ऑड और इवन ना हो अगर हमारे सामने अदद की ये नेमत ना हो तो हम कभी भी इस कायनात का निजाम जो है वो चला नहीं सकते इसी तरह बाज ने कहा है कि शफा से मुराद जो है मखलूक है और वतर से मुराद जो है अल्लाह तला की जात है और इसी तरीके से मुख्तलिफ इसकी भी ताबीर है वह लई ले इदा यसरे और वो रात के जो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खत्म हो जाती है और दिन की रोशनी जो है उसमें सामने आती है अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुकना चाहूंगा और ये बताना चाहता हूँ कि कुरान मजीद में जहां तक रात का मसला है और दिन का मसला है ये कई आयतों में इस तरह से आया है मसल सूरह हदीद में यूल जो लैल फिर नहार व यूल जो नहार फिर लैल हुआ अलीम उन बेजात सदूर के ये रात जो है आहिस्ता आहिस्ता दिन में दाखिल होती है और जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रात में दाखिल होता है वह हुआ अलीम उन बेजात सदूर और अल्लाह ताला जो है वो दिलों का हाल अच्छी तरह जानता है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पहली बात तो ये कि इन आयतों में रात को एक एक जिंदा मखलूक के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया गया है या रात की बात जो है वो एक जिंदा मखलूक के तौर पर इस्तेमाल की गई है लेकिन इसमें एक तो वो पहलू है कि जिसका ताल्लुक आलम तबीयत से है जिसका ताल्लुक नेचर से है जिसका ताल्लुक साइंस से है कि साइंस की रोशनी में हम ये बात करें कि कुरान मजीद जो ये कहता है कि ये तदरीजन और ग्रेजुअली जो है रात जो है वो दिन में तब्दील होती है और दिन जो है वो रात में तब्दील होता है लेकिन इसकी अगर ये इस तरह से ना हो और अचानक एकदम जो है रात की बजाय एकदम सूरज निकल आए एकदम शदीद धूप शुरू हो जाए तो उससे पूरी कायनात का निजाम दरम बरम हो सकता है यानी अः हर चीज को आहिस्ता आहिस्ता अगर कुछ चीज रात में ठंडी होती है तो आहिस्ता आहिस्ता दिन की रोशनी और सूरज की तपिश और सूरज की रोशनी से उसको जो है वो गर्माहट मिलती है और उसको हीट मिलती है तो अगर ये स्लो प्रोसेस ना हो तो इसके नतीजे में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और ये कायनात जो है वो तबाह हो जाएगी तो ये तो इसका आस्पेक्ट है जो साइंटिफिक आस्पेक्ट है लिहाजा इस पर चूंकि बहुत बात हो गई है हमें इसके ऊपर बात नहीं करनी लेकिन इसका एक बड़ा खूबसूरत स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट है कि जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि हमें बात करने की जरूरत है एक ये कि अल्लाह तला ये कहना चाहता है कि देखो रात जो है वो एक जुलमत है रात जो है एक तारीखी है और ये जुलमत और तारीखी जो है ये अपनी जात में नूर की तरफ हरकत कर रही है अपनी जात में रोशनी की तरफ हरकत कर रही है अपनी जात में लाइट की तरफ हरकत कर रही है यानी नूर की तरफ हरकत करना ये नहीं है कि जब दिन आता है तो रात एक तरफ हो जाती है या रात आती है तो दिन एक तरफ हो जाता है बल्कि रात अपनी जात में जो है वो नूर की तरफ हरकत कर रहा है और नूर और रोशनी की तरफ हरकत इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी जात है वो भी इसी तरीके से है यानी हम या तो अपनी जिंदगी में किसी रोशनी की तरफ या नूर की तरफ हरकत कर रहे हैं या हम जुलमत की तरफ हरकत कर रहे हैं यानी कोई तीसरा रास्ता नहीं है अब आप ये नहीं कह सकते कि ये रात जो है बिल्कुल इसी तरीके से ये रात जो है आप ये नहीं कह सकते कि ये मसन स्टेटिक है यानी ये साबित है और इसमें हरकत नहीं है आप ये भी नहीं कह सकते कि ये नूर की तरफ नहीं बढ़ रही है आपके पास सिवाय दो रास्तों के कुछ नहीं है या तो ये नूर है या रोशनी की तरफ बढ़ रही है या रोशनी जो है वो अंधेरे की तरफ बढ़ रही है तो इंसान की जात भी अखलाकी लिहाज से कुरान इस बात को बहुत वाजह तौर पर बयान करता है कि इंसान जो है या अपनी जिंदगी में वो रोशनी की तरफ बढ़ रहा है या जो है वो तारीकी और जुलमत की तरफ बढ़ा है और वो भी खुद इंसान की अपनी जात है इंसान की अपनी रूह है ऐसा नहीं है कि इंसान कोई और चीज है और उसका 
نور کی طرف سفر جو ہے وہ کچھ اور چیز ہے تو اصل حقیقت جو انسان کی ہے وہ یہی رات اور دن کی صورت میں ہے یہی ظلمت اور نور کی صورت میں ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسی طرح ہمیں جو اس سے میسج ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ رات اور دن جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے رات دن میں اور دن رات میں تبدیل ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی اگر کوئی اخلاقی ڈیفیشنسی موجود ہے اگر کوئی اخلاقی برائی موجود ہے اگر کوئی ہمارے اندر ظلمت موجود ہے اگر ہمارے اندر تاریکی موجود ہے تو وہ آہستہ آہستہ تبدیلی کا جو اثر ہے تبدیلی کا جو پروسیس ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے انسان یہ مت سمجھے کہ ایک ہی دن میں جو ہے وہ ہر چیز تبدیل ہو جائے گی بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس بات کو محسوس کرے کہ وہ حق کی طرف جا رہا ہے یا وہ باطل کی طرف جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نقطہ بھی اس میں ملتا ہے کہ ہم غیر محسوس طریقے سے کبھی کبھی ہم نور سے ظلمت کی طرف چلے جاتے ہیں یعنی بالکل اسی طریقے سے جیسے رات جب ڈھلنی شروع ہوتی ہے تو ہمیں بالکل پتا نہیں چلتا کہ رات جو ہے وہ دن کی طرف بڑھ رہی ہے یہاں تک کہ دن کی روشنی جب نمودار ہوتی ہے تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ رات جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے تو اسی طریقے سے دن جو ہے جب آہستہ آہستہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو اچانک رات جو ہے وہ آ جاتی ہے تو ہم ہمارا بھی یہ غیر محسوس طریقے سے یہ جو حرکت ہے دن اور رات کی یہ ہمارے وجود میں بھی موجود ہے یعنی ہم غیر محسوس طریقے سے باطل کی طرف چلے جاتے ہیں ہم غیر محسوس طریقے سے غلط چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور پھر ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا اور پھر ہم ایسے مقام تک جا پہنچتے ہیں کہ جہاں سے پھر کبھی واپسی کا راستہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا تو یہ وہ میسیجز ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کے آغاز میں ہمیں یہ میسیجز یہاں پر بڑے اچھے طریقے سے جو ہے ملتے ہیں اسی طریقے سے اب آپ دیکھیے گا کہ پانچویں آیا جو ہے حل فی دال کا قسم لدی حج اب کیا یہ قسم کیا یہ اللہ تعالیٰ ہی کہتا ہے یہ جو میں قسم کھا رہا ہوں یہ جو میں اوتھ لے رہا ہوں کیا یہ ہجر کہتے ہیں صاحبان عقل کو بنیادی طور پر ہجر کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے منع سے ہے لفظ جس کو ہم منع کہتے ہیں نا پروہیبیٹڈ یعنی روکنا یعنی ہجر کا مطلب ہے روکنا تو عقل یہاں پر عقل سے کیا مراد ہے یعنی عقل سے مراد یہ ہے کہ عقل بھی انسان کو بیسیکلی روکتی ہے غلط کاموں سے تو ہم عقل کو عقل کیوں کہتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ عقل اصل میں باندھنے سے اس سے مراد باندھنا ہے یعنی عقل ہمیں جو ہے وہ غلط کاموں سے روکتی ہے لہذا اس کو جو ہے ہم نے ہجر سے یہاں پر تعبیر کیا ہے تو کیا صاحبان عقل جو ہیں ان کے لیے یہ عبرت کافی نہیں ہے ان کے لیے درس کافی نہیں ہے تو یہاں پر قرآن ساتھ ساتھ یہ اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ در اصل جو لوگ صاحبان فکر ہیں جو جو لوگ شعور رکھتے ہیں وہی لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں وہی لوگ درس حاصل کرتے ہیں وہی لوگ واض و نصیحت حاصل کرتے ہیں لہذا عام لوگ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں کسی چیز سے نصیحت حاصل کرتے وہ کیوں نہیں کسی چیز سے درس حاصل کرتے وہ کیوں نہیں کسی چیز سے پیغام حاصل کرتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید میں جو یہ آیت ہے یہ بتانا چاہتی ہے کہ یہ جو تذکر ہے یہ جو ریمائنڈ کروانے کا مسئلہ ہے اس کا تعلق جو ہے آپ کی فکر سے ہے یعنی اگر آپ کے اندر فکر اور غور و فکر کی صلاحیت نہ ہو اگر آپ نے چیزوں کے اوپر سوچا نہ ہو اگر آپ نے چیزوں کے اوپر غور نہ کیا ہو اگر آپ نے پہلے سے چیزوں پر توجہ نہ کی ہو اگر آپ پہلے سے بیدار نہ ہو گئے ہوں تو اس وقت تک آپ کسی چیز سے درس حاصل نہیں کر سکتے تو جب تک اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے درس میں ہم نے یہ بات بھی سیکھی کہ کسی چیز سے نصیحت حاصل کرنا کسی چیز سے درس حاصل کرنا کسی چیز کو کوئی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے انسان اپنی زندگی میں کوئی نصیحت حاصل نہ کرے یا اس سے عبرت حاصل نہ کرے لیکن یہ پھر ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس چیز سے عبرت حاصل کرتے ہیں یا کس سے نہیں لیکن جو چیز ہم نے آج ہم اس درس میں جس نقطے کو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ غور و فکر کی منزل پہلے ہے اور اس کے بعد کی منزل جو ہے کسی چیز سے عبرت حاصل کرنا اور کسی چیز سے درس حاصل کرنا ہماری زندگی میں 
हजारों वाकयात होते हैं हमारे घर में भी होते हैं हमारी इंडिविजुअल लाइफ में भी होते हैं हमारी सोशल लाइफ में भी होते हैं हमारी इज्तमाही जिंदगी में भी होते हैं हमारे दुनिया में भी होते हैं बहुत से हवादिस और वाकयात रूनमा होते हैं बहुत से लोग हैं जो मजलूमियत का शिकार होते हैं बहुत से लोग हैं जो गुर्बत का शिकार होते हैं बहुत से लोग हैं जो एक नेचुरल डिजास्टर का शिकार होते हैं हमारे सामने जलजले भी आते हैं हमारे सामने सैलाब भी आते हैं लेकिन इन सारी चीजों से जो है वो वाक हम इबरत कितना हासिल करते हैं कितना दर्श हासिल करते हैं मैं एक रात को हम एक जगह बैठे हुए थे मैं आपसे शेयर करूं तो किसी एक साहब के बारे में बात हुई तो हमने ये कहा कि फला शख्स जो है वो बहुत ज्यादा मसलन मगरूर था एरोगेंट था बहुत ज्यादा अपने आप को समझता था लेकिन उसने जब जब अक्टूबर 2008 में जब जलजिला आया और जब जलजिले में जो मुतासरीन है उनके उसकी जॉब की नेचर कुछ ऐसी थी उनके साथ काम किया उनकी सफरिंग को उनकी मुश्किल को देखा तो उसके अंदर एक बुनियादी तब्दीली वाक हुई और उस तब्दीली को सबने महसूस किया तो इसका मतलब यह है कि कभी कभी इंसान का जमीर और इंसान का विजदान जो है वो खुद उसको ये बताता है कि मुझे इन चीजों से इबरत हासिल करनी चाहिए मुझे इन चीजों से दर्श हासिल करना चाहिए और दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अपनी मुश्किल को और अपनी मुसीबतों को उस पर सब्र करने के लिए या उन पर काबू पाने के लिए उन लोगों को अपने सामने लाते हैं कि जो बहुत ज्यादा मुसीबतों का शिकार हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल का शिकार हैं, बहुत ज्यादा मसाइब का शिकार हैं, ताकि वो अपनी मुश्किल को जब उनसे कंपेयर करते हैं तो फिर उन्हें ये सुकून मिलता है कि चलें कम से कम यह है कि मैं उस तरह से जिस तरह से लोग इस वक्त बुरी तरह से जुल्म सितम का शिकार है या मुश्किल का शिकार है कम से कम मेरी जिंदगी में ऐसी चीज मौजूद नहीं है तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हमारे साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद और बहुत ज्यादा अच्छी हैं। अब हम आते हैं पुराने मजीद की अगली आयत की तरफ के अल्लाह तला अब यहाँ पर यह फरमाता है कि अलम तारा कई फा फला रबो का बे आदिन के क्या तुमने कौम आद को नहीं देखा कि कौम आद के साथ अल्लाह ताला ने क्या किया और किस तरह से उनको अजाब में मुबतला किया अब यहाँ पर कुरान मजीद जो है एक कौम आद की दास्तान शुरू करता है कुरान मजीद में मुख्तलिफ अम्बिया की स्टोरीज हैं मुख्तलिफ लोगों की स्टोरीज हैं ये जो अल्लाह तला ने मुख्तलि दास्तान नकल की हैं कभी जुल्कर्नैन की दास्तान है कभी जालूत और तालूत की दास्तान है कभी हजरत मूसा और हजरत ईसा की दास्तान है कभी हजरत मूसा और हजरत खजर की दास्तान है कहीं हजरत आदम और हब्बा की दास्तान है ये कुरान मजीद की जो सारी दास्तान है इसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत निकात मौजूद है बहुत ज्यादा मैसेजेस मौजूद हैं और हम इनशाला बड़ी तफसील के साथ जब भी ऐसी आयात आएंगी तो मेरी ख्वाहिश होगी कि हम इन दास्तानों के ऊपर इन स्टोरीज के ऊपर बात करें इसलिए कि अल्लाह ताला कहता है ये आहसन कसस है ये वो किस्से हैं कि जो बेहतरीन किस्से हैं इसमें हमने मुबालगा नहीं किया इसमें हमने झूठ नहीं बोला और इसमें हमने बिला वजह की तफसील नहीं दी हमारे जो किस्से हैं हमारी जो दास्तान हैं उसमें इबरत है उसमें दर्स है उसमें साहिबान गौर व फिक्र के लिए अपने लिए कुछ हासिल करने के लिए बहुत कुछ मौजूद है तो इसी तरह दास्तान काफ है जब हम इनशाला सूर्य काफ पे पहुंचेंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे कि उसमें कितने खूबसूरत आस्पेक्ट्स मौजूद हैं कि जो हमारे लिए सीखने की चीज है इसी तरीके से सूर्य लुकमान है सूर्य लुकमान में कदम कदम पर हमारे लिए जो है वो ऐसे वाज व नसीहतें मौजूद हैं कि जिनको हम अपनी अमली जिंदगी में नाफिज कर सकते हैं लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज इस्लामी माशरे के अंदर जो बुनियादी इस्लामी जो बिगाड़ है और जो अखलाकी तनजुली जो है वो उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने कुरान के इस निजाम अखलाक को फरामोश कर दिया है और जरूरत इस बात की है कि हम इस अखलाक को दोबारा रिवाइव करें और इस अखलाक को अपनी अमली जिंदगी में हम नाफिज करने की कोशिश करें तो अल्लाह ताला ये कहता है कि अलम तारा कई फफा रबो का बे आदिन अब ये जो आद है ये वो कौम है कि जो हजरत हूद अलाम के जमाने की है हजरत नू अम के बाद अगर किसी पहले नबी का कुरान मजीद ने तस्करा किया है तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम की है कि जो हजरत नूह की औलाद में से थे और कौम आद जो है बुनियादी तौर पर उसी जमाने की कौम है जिनको हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जो है वो फेस किया 
लेकिन जो दिलचस्प बात है कुरान ये कहता है अब अगली आयतों को भी पढ़ने साथ साथ कि इरम जातिल इमाद के कौन सी कौम आद के जिनके पास इरम उस शहर का नाम था कि जिसमें ये लोग जिंदगी गुजारते थे जातिल इमाद ये वो शहर था कि जहां बड़े बड़े इमारतें मौजूद थी बड़े बड़े महल मौजूद थे कि जिनके बड़े बड़े सुतून मौजूद थे अल्लती लम युखलक मिसलुहा फिल बिलादे आप जरा तवज्जो करें कुरान मजीद की इस आयत का तर्जुमा कि अल्लाह ताला ये कहता है कि असल हमने इस 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 जैसी इमारतें इस जैसी बिल्डिंग्स इन जैसे महल जो हैं किसी और शहर में उनकी मिसाल मिलती ही नहीं है यानी ये कौम जो है इसकी दो खूबियां थी एक तो कुरान मजीद की आयत से ऐसा लगता है कि ये कौम आज जो है बहुत खुशहाल कौम थी ये कौम आज जो है बहुत ही इसके पास जरखेज जमीन थी और ये बड़े बड़े इसके पास फन मेमारी मौजूद था कि जिसके जरिए से जो इसकी आर्किटेक्ट है वो बहुत ही बड़े बड़े महल और इमारतें और मजबूत इमारतें लोगों ने जो है बनाई थी और इसके साथ साथ दूसरी इस कौम की जो सिफत बयान की गई है कुरान मजीद में वो ये है कि शायद पूरी तारीख इंसानियत में इतनी मजबूत कौम इतनी भारी भरकम कौम इतने तवील कामत लंबे कद के लिहाज से कोई कौम तारीख में ऐसी नहीं आई जो कौम आद के बारे में कहा जाता है तो कौम आद वो कौम है कि जो ताकतवर भी थी इंतहाई मजबूत भी थी और इंतहाई ज्यादा मुतकबर भी थी यानी उनमें गुरूर व तकबर भी और जुल्म सितम भी और जहरीत भी इसी तरीके से उनमें पाई जाती थी तो ये वो चीजें हैं जो कौम आद के हवाले से इब्तदा में जिसको जो है वो जानना जरूरी है लेकिन बुनियादी तौर पर हम ये देखते हैं कि कुरान मजीद की ये आयत आप देखिएगा कि 50 नंबर आयत नंबर 50 है कि वह इला आदिन अखा हम हूदन हमने कौम आहद की तरफ उनके भाई हजरत हूद को भेजा ये भाई का लफ्ज इसलिए नहीं कहा गया कि वो सब उनके भाई थे सगे भाई थे या वो एक ही माँ बाप से थे बल्कि भाई के मुख्तलिफ माना है हो सकता है आज जो है वो एक शख्स का नाम हो कि जिनकी आगे नस्ल में हजरत हूद भी थे और दूसरे कौम भी थी और भाई से मुराद एक और बड़ा खूबसूरत मतलब जो है हमारे बाज मुफसरीन ने किया है और वो ये है कि तमाम अम्बिया जो है वो अपनी कौम के भाई थे अपनी कौम के भाई होने की मतलब ये है कि तमाम कौम के तमाम अफराद से वो बरदराना सलूक करते थे वो भाइयों जैसा शुरू करते थे वो जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे वो किसी पर जुल्म नहीं करते थे वो हर एक से मोहब्बत करते थे वो चाहे किसी लेवल के ऊपर भी हो लेकिन उसको अपना भाई समझते थे लिहाजा कुरान जो है यहाँ पर कहता है कि इला आदिन अखा हम हूदन के हमने हूद को आ, उनके भाई भूत को उनके हूद को उनकी तरफ भेजा काला उन्होंने कहा या कौम अबुल्ला कौम तुम अल्लाह की इबादत करो मालकुम मिन इलाहिन गैर हो कि तुम गैर खुदा की इबादत कुन कुन तो इन अन तुम इला मुफ्तर मगर ये कि तुम जो हो ये एक झूठ है और ये सही नहीं है तुम जो इबादत करते हो फिर हजरत हूद अल्लाम फरमाते हैं या कौम ला अस अलकुम अल है अजरन इन अजरिया अल्लादी फतर अनी अफला अब इस आयत में हजरत हूद अल्लाम फरमाते हैं कि मैं तुमसे कोई अजर तलब नहीं कर रहा मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह के पास है वो अल्लाह के जिसने इस कायनात को खल किया है जिसने मुझे खल किया है फतरनी का लफ्ज है देखिए यहाँ पर लफ्ज जो है ये नहीं कहा कि खलकनी वो अल्लाह के जिसने मुझे खल किया है ये फतरनी का लफ्ज का मतलब ये है कि किसी चीज को अदम से खल करना किसी चीज को ऐसे खल करना जिसका पहले वजूद ही ना हो देखें एक दफा ये है कि हम किसी चीज को मैन्युफैक्चर करते हैं किसी किसी चीज को क्रिएट करते हैं किसी चीज को खल करते हैं लेकिन पहले से मौजूद जो मटेरियल होता है उसी को हम इस्तेमाल करते हैं और उससे कोई नई चीज जो है हम खल करते हैं लेकिन अल्लाह ताला जब ये कहता है फतर अनी यानी ये बताना चाहता है मैं वो हूं कि जिसने इंसान को बगैर किसी चीज से खल किया यानी जब कुछ भी नहीं था अदम से मैंने जो है इस इंसान को खल किया तो लिहाजा हजरत हूद अल्लाम कहते हैं कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता और जब मैं तुमसे अजर नहीं मांगता तो मेरे अंदर जैसे सूर्य यासीन पर जब हम पहुंचेंगे तो हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि वहां पर भी वो नजार नामी शख्स जो है वो यही कहता है कि 
میں بنیادی طور پر جو ہے یہ انبیاء جو ہیں تم سے کسی چیز کا اجر نہیں مانگتے ہیں لہذا وہ تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے دیکھیں میں نے شاید پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ دو خصوصیات اگر کسی میں ہوں تو اس کے پاس پھر آپ کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی کہ آپ اس کی بات نہ مانیں مثلا میں آپ کے پاس آتا ہوں اور اگر میں آپ کو فرض کرتے ہیں کہ میری کوئی لالچ ہو اس میں یا میں آپ سے کوئی کچھ اس کے بدلے میں آپ سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں اور میرا سارا فوکس جو ہے وہ یہ ہو کہ میں آپ کے ذریعے سے پیسے کماؤں یا کوئی اجرت حاصل کروں تو پھر آپ ظاہر ہے مجھے شک کی نگاہ سے دیکھیں گے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ میری بات کو اس لیے نہیں مانتے اس لیے نہیں کہ میں خدا نخواستہ کوئی میری اس میں لالچ ہے بلکہ آپ اس لیے میری بات کو نہیں مانتے اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں خود ہدایت یافتہ نہیں ہوں میرا خود علم جو ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ جو میں آپ کو دے سکوں جب علم اور اخلاق کے لحاظ سے میں خود کمزور ہوں گا تو پھر میں آپ کو علم اور اخلاق صحیح معنی میں نہیں دے سکوں گا اور یہ جو عصمت جب ہم کہتے ہیں نا ہمارے انبیاء کو اور آئمہ کو معصوم ہونا چاہیے تو یہ معصوم ہونے کے لیے بھی آج میں یہ بھی اشارہ کرتا چلوں جو بڑا اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کو کیوں کہا گیا کہ انہیں معصوم ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ آئے ہیں ہماری عقل کو تکمیل کے لیے ہماری عقل کو مکمل کرنے کے لیے ہماری عقل میں اور ہمارے عقل و شعور میں جو نقص ہے جو ایب ہے جو ڈیفیشنسی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اور وہ آئے ہیں ہمارا تسکیہ نفس کرنے کے لیے ہمیں اخلاق سکھانے کے لیے تو جب وہ آئے ہیں ہمیں اخلاق سکھانے کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نبی کہ جس کی عقل خود مکمل نہ ہو تو وہ ہماری عقل کو کیسے مکمل کر سکتا ہے وہ نبی کہ جس کا خود نفس کا تسکیہ نہ ہو جو خود تربیت یافتہ نہ ہو وہ ہماری تربیت کیسے کر سکتا ہے لہذا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کا اور آئمہ کا معصوم ہونا ضروری ہے اگر وہ معصوم ہیں تو پھر وہ اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ انجام دے سکتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے کہ یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا میرا اجر جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے میں اللہ سے اجر لوں گا لیکن اس کے مقابلے میں ایک وہ آیت بھی ہے کہ جو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ لا اصل حکم علیہ اجرن اجرن علیہ المودا فل قربہ کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اہل بیت جو ہیں تم ان سے محبت کرو میں یہی اجر ہے جو تم سے مانگنا چاہتا ہوں تو کیا اس آیت میں اور اس آیت میں کوئی کنٹرڈکشن ہے وہاں پر رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے صرف ایک اجر مانگتا ہوں کہ تم مجھے اگر اجر دینا چاہتے ہو اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو تم میری اہل بیت سے محبت کرو لیکن یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا میں اللہ سے اجر مانگتا ہوں اللہ مجھے میرا ریوارڈ دے گا تو اس میں کیا فرق ہے تو بنیادی طور پر فرق یہ ہے کہ وہاں پر بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کرو اور میں یہ اجر مانگتا ہوں تو وہاں پر بھی وہ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ یہ اجر بنیادی طور پر میں مانگنا چاہتا ہوں بلکہ اس آیت کا اگلا حصہ یہ ہے کہ اگر تم اہل بیت سے محبت کرو گے تو تم یہ خود تمہارے فائدے میں ہے یہ خود تمہارے لیے جو ہے وہ تمہارے بینیفٹ میں ہے اگر تم اس سے فائدہ نہیں حاصل کرو گے تو پھر یہ تمہارے نقصان ہوگا اس سے لہذا وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی کسی قسم کی کنٹرڈکشن جو ہے وہ موجود نہیں ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ اس آیت میں وہ یقوم استغفر رب کم سما تو وہ علیہ یور سل سما علیہ کم مدرارا و یزت کم قوتاً الا قوت کم ولا تتول مجرمینہ اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ اے قوم تم استغفار کرو اور توبہ کرو اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے جو ہے وہ رحمت کی بارش کرے گا اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ کرے گا اور تم ایک مجرم کے طور پر جو ہے وہ واپس نہ لوٹو تو اب جو ہے یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ بڑا اہم میسج ہے جو دیا جا رہا ہے اور وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے علماء نے اس کے اوپر بات کی ہے انشاءاللہ میں بہت تفصیل سے اس پہ بعد میں بات کروں گا لیکن ابھی میں مختصرا صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارا ٹائم بھی تقریباً ختم ہونے والا ہے تو میں صرف اینڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کے جو اعمال ہیں اور یہ کائنات جو ہے ان کا آپس میں رابطہ ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو بھی عمل انجام دیں اس کا اکسل عمل جو ہے یا اس کا ریئیکشن جو ہے وہ کائنات میں سامنے نہ آئے یہ جو کائنات کے حوادث ہیں یہ جو کائنات کے واقعات ہیں یہ جو ایونٹس اور انسیڈنٹ ہوتے ہیں 
اس کا تعلق ہمارے اعمال سے بھی ہے اسی لیے یہ قرآن میں ایک جگہ پر ارشاد ہوتا ہے کہ وہ ماں اصاب کم مصیبہ فبما کسبت ایدی کم یہ جتنی مصیبتیں تم پر آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی ہیں یعنی تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ بار بار ہمیں اس نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو تمہیں ہم آ, اس کے جو فائدے ہیں وہ تم خود دیکھو گے اس کائنات کے اندر مادی لحاظ سے بھی اور مانوی لحاظ سے بھی اسی لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے لو انا اہل القرا آمنو اگر یہ اہل یہ جو اس علاقے کے لوگ ہیں اگر یہ ایمان لے آتے وت تقو اور تقوی اختیار کر لاتے لفتح نہ علیہ برکات من السماء والارض تو ہم زمین و آسمان سے اپنی برکات کو ان پر بھیجتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کون سی اسپرچل اور میٹیریلسٹک جو بھی برکات ہیں کہ جو اللہ تعالی مربوط کرتا ہے ہمارے اعمال کے ساتھ تو یہ وہ چیز ہے میرا خیال ہے کہ جس کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنے لوگ آپ دیکھیں معاشرے میں اگر کرپشن ہوگی معاشرے میں اگر بد دیانتی ہوگی اگر لوگ جو ہے وہ جھوٹ بولیں گے تو اس کے نتیجے میں اس کا اثر جو ہے پورے معاشرے کے اوپر جو ہے وہ آئے گا تو یہ انسان کے اعمال کا ایک رابطہ ہے جو اس کائنات کے ساتھ ہے میں ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں یہ چیز تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے لیکن اس سے ایک گہرا مطلب ہے جو قرآن کی ان آیتوں میں موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ہمارے فیصلے ہوتے ہیں جو ہمارے ارادے ہوتے ہیں جو ہماری ول پاور ہوتی ہے جو ہم ڈسیجن لیتے ہیں اس کا تعلق اس کا بھی اس کائنات کا جو رسپانس ہے اس پر اس کا اثر پڑتا ہے یعنی مثال کے طور پر آپ نے اپنی زندگی میں غور کیا ہوگا کہ جب آپ کسی چیز کو سیریس لیتے ہیں جب آپ کسی چیز کو واقعا اپنے پورے ارادے سے اور پورے مقصد کے ساتھ انجام دینا چاہتے ہیں تو کائنات میں دنیا میں اس کا رسپانس آپ کو پوزیٹو ملتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ دل سے کسی کام کو نہیں چاہتے لیکن آپ جو ہے اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا رسپانس آپ کو نہیں ملتا آپ ایک بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں اب بزنس میں اگر آپ کہتے ہیں چلو میں اپنی یہ جابیں بھی کر لوں دوسری بھی کر لوں چلو اگر ہو سکا تو میں بزنس بھی کر لوں گا نہیں یہ جو سیریسنیس ہے یہ جو ارادہ ہے یہ جو انسان کے آبجیکٹو ہیں یہ سارے انسان جو انجام دیتا ہے اس کا اس کو فائدہ ہوتا ہے اور اس کو اس کو پوزیٹو رسپانس ملتا ہے اس کائنات کے اندر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بہت سے کام ہمارے جو یہاں پر نہیں ہوتے اس دنیا میں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم صحیح معنی میں کسی چیز کا ارادہ نہیں کرتے ہم صحیح معنی میں کسی چیز کے کے لیے ہم جو ورک کرنا چاہیے اسپریچولی ہمیں اور انٹلیکچولی وہ ورک ہمارا مکمل نہیں ہوتا اگر ہم کریجیس ہوں اگر ہم ہمت اور حوصلے کے ساتھ اور پورے ارادے اور اس عزم کے ساتھ ہم اپنے کام کو شروع کریں کہ ہم اس کو نتیجے تک پہنچائیں گے اور نتیجے تک پہنچیں گے تو یقیناً اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے اور اگر مدد نہیں بھی ہمیں ظاہری طور پر ہوتی تو اس میں ہمیں سکون یہ ملتا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی اگر اب بھی اگر کوئی کام ہمارے حق میں نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید اللہ کی مسلحت جو ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے لیکن اگر ہم نے خود سے کوشش نہ کی ہو اور پھر کوئی چیز ہمارے فیور میں نہ ہو اور پھر ہم یہ کہیں کہ ہماری مسلحت میں نہیں ہے یہ چیز درست نہیں ہے لیکن اگر ہم ساری کوشش کریں ساری محنت کریں اس کے بعد ہم اللہ پر تبکل کریں اس کے بعد ہم اللہ کے سامنے سر تسلیم ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کی مسلحت ہو سکتا ہے وہ کچھ اور ہو تو یہ چیز جو ہے وہ اس آیت میں سمجھنا ضروری اب یہ آخری نقطہ میں عرض کروں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں تھوڑا سا میں اور اس کو بیان کروں گا اور پھر ہم اگلی ایک اور داستان ہے جو قوم سمود کے بارے میں ہے میں اس کی طرف اشارہ کروں گا کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اب حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان اس قوم کو یہ کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور تم تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تم تو کوئی معجزہ بھی نہیں لے کر آئے تم نے تو کسی کوئی معجزہ بھی نہیں دکھایا لہذا تم جو ہو غلط ہو اور تمہیں لگتا ہے ہمارے خداؤں نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے لہذا تم ہمارے خلاف ہو اب یہ سارا کچھ جب ہو جاتا ہے تو جو بڑی امپورٹنٹ بڑی اہم نقطہ ہے اس کے اندر جو آپ سب کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا وہ یہ ہے کہ اب حضرت خود علیہ السلام جو ہے اس قوم کو چیلنج کرتے ہیں اب دیکھیں سارے انبیاء نے اپنے اپنے زمانے میں جو باطل طاقتیں ہیں ان کو چیلنج بھی کیا اور 
اپنا موجزہ بھی دکھایا حضرت عیسیٰ کے موجزات آپ کے سامنے ہیں حضرت موسا کا اسا جو ہے وہ تبدیل ہونا اجدہ میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے حضرت رسول خدا کے موجزات وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو یہ موجزہ انسان کب دکھاتا ہے یہ موجزہ انسان اس وقت دکھاتا ہے کہ جس وقت جو ہے وہ انسان جو ہے بنیادی طور پر دوسرے کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم میرے سامنے بے بس ہو اور تمہارے اندر جو ہے یہ طاقت نہیں ہے کہ تم میرا مقابلہ کر سکو اور دوسری چیز یہ کہ اس کے اندر جو ہے ایک قسم کی دھمکی ہوتی ہے دھمکی کا مطلب ہے کہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اب یہ دونوں چیزیں جب ہمارے سامنے ہیں اب سوال یہ کہ حضرت ہود کو انہوں نے کہا کہ تم نے تو کوئی موجزہ نہیں دکھایا تم تو کوئی موجزہ لے کر نہیں آئے کہ جس پر ہم ایمان لے کر آئیں اب حضرت خود علیہ السلام اپنے موجزے کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں فقیدونی جمی ان تم جو کچھ میرا کرنا چاہتے ہو وہ کر لو تم اللہ تم ضرور اور اس کے بعد تم جو ہو مجھے کسی قسم کی مہلت مت دینا کسی قسم کی موقع نہ دینا اور تم جو کچھ کر سکتے ہو وہ کرو اب آپ دیکھیں حضرت خود علیہ السلام اکیلے ہیں تن تنہا ہیں اور ان کے مقابلے میں ایک پوری کی پوری قوم ہے جو ظالم بھی ہے اور وحشت و بربریت کی حامل بھی ہے اور پوری تاریخ میں اتنی مضبوط قوم جو ہے وہ شاید کبھی نہیں گزری تو ایک ایسی قوم کے مقابلے میں ایک ایسے گروہ کے مقابلے میں حضرت خود علیہ السلام اپنے جس موجزے کو بیان کر رہے ہیں اس موجزے کا وہ یہ ہے کہ تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو وہ کر لو اور پھر اس کے بعد تم مجھے کسی قسم کی محلت نہ دینا انی توکل تو اللہ میں اپنے اللہ پر توکل کروں گا کہ رب بھی کہ جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں چونکہ یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عجیب ہے چیز ہمیں ملتی ہے قرآن میں کہ تمام انبیاء میں حضرت حود علیہ السلام کا جو یہ موجزہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرنا میرا موجزہ ہے یعنی میں اللہ پر توکل جو کر رہا ہوں اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہی میرا موجزہ ہے اور میں تم میرے میرا اب دیکھیں میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ یہ کہ آپ میرے سامنے یہ کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ کوئی آپ آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ میں آخری وقت تک تمہارا مقابلہ کروں گا میں مر جاؤں گا لیکن تمہارے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکوں گا لیکن حضرت خود علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے حضرت خود علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے میں اگر تم مجھے مار بھی دو گے اگر تم مجھے قتل بھی کر دو گے اگر تم مجھے شہید بھی کر دو گے تو تب بھی میں جو ہوں وہ تمہارا مقابلہ کروں گا اور تمہارے سامنے سر تسلیم نہیں کروں گا بلکہ حضرت خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل تم میرا کچھ کر نہیں سکتے ہو تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہو تمہارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ توکل اگر حقیقی معنی میں کوئی کرے تو اس کے بعد میں کسی جگہ پر یہ پڑھ رہا تھا کہ علامہ تبا تبائی نے تفسیر المیزان میں یہ کوئی حدیث نقل کی ہے مجھے یاد نہیں ہے مجھے ملا بھی نہیں وہ جگہ بعد میں وہی کہتے ہیں کہ جب انسان حقیقتاً اللہ پر توکل کرے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالی جو کام کرتا ہے وہ یہ کہ اس کا دشمن جو ہے اس کو کمزور کر دیتا ہے دشمن اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگتا ہے دشمن اپنے آپ کو ویک سمجھنے لگتا ہے یہ ایک ایسا پہلو ہے توکل کے حوالے سے شاید ہم نے اس سے پہلے اس پر اس طرح سے غور نہ کیا ہو جو ہمیں اس قرآن کی آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ اگر ہم ایک تو وہ توکل ہے جو ہم کرتے ہیں یہ توکل بالکل اور ہے لیکن ایک وہ توکل ہے جو جو پریکٹس میں اور حقیقتاً انسان توکل کرتا ہے اس توکل کے نتیجے میں انسان جو ہے اگر وہ کرتا ہے تو اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ جب یزید کے دربار میں جاتی ہیں تو وہاں پر بھی ان کے جو آخری الفاظ ہیں خطبے کے اور وہ وہی ہیں کہ حسبن اللہ و نعم الوکیل کہ ہمارے لیے ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں اور ہمارے لیے اللہ جو ہے ہمارے لیے کافی ہے یعنی حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے جو اللہ کی ذات پر توکل کیا اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یزید اور یزید جیسی طاقتیں جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو حضرت زینب کے مقابلے میں کمزور اور جو ہے وہ ناتما تصور کرنا شروع کر دیا تو یہ وہ چیزیں تھیں آج کے لیکچر میں جو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری تھی ہم نے ان کو ڈسکس کیا انشاءاللہ اللہ تعالی آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ قرآن مجید سے آپ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ایسوسیٹ کر سکیں فیملرائز کر سکیں اور ہم قرآن کے گہرے سے گہرے معانی اور مطالب کو ہم سمجھنے کے قابل ہو سکیں اور اپنی زندگی کو قرآن اصولوں پر ہم ڈھال سکیں وصلی اللہ علی محمد ولا علیہ طیبین الطاہرین المعصومین
All attendees are muted and may unmute themselves by pressing star 6. जी अभी आप अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं इंशाल्लाह 